सबसे पहले बात पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की जिसके सामने आने के बाद सनसनी मच गई है रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने चेतावनी जारी की है सरगई लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा है पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध के खतरों की लगातार याद दिलाते रहने की जरूरत है ये चेतावनी उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये दावा सामने आता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को 31 टुकड़ों में तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है छह घंटा बारह घंटा अठारह घंटा चौबीस घंटा छत्तीस घंटा या फिर अड़तालीस घंटा क्या रूस की सेना चंद घंटों में नेटो की सेना को खत्म कर देगी क्या सिर्फ दो दिन में इकतीस देशों वाला नेटो खंड खंड हो जाएगा क्या सिर्फ दो दिन में रूस के हथियारों से नेटो का सर्वनाश हो जाएगा क्या रूस ने नेटो के विनाश का टाइम सेट कर दिया है परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं एक बार नहीं बार बार देते हैं रूस के रक्षा मंत्री आए दिन परमाणु बमों की याद दिलाते रहते हैं अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने यह कहकर नेटो कैंप में सनसनी मचा दी है कि अमेरिका और नेटो को सीधे परमाणु टकराव की स्थिति का खतरा है पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध के खतरों की लगातार याद दिलाते रहने की जरूरत है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो का कहना है कि वो सिर्फ परमाणु हथियार ही हैं जो रूस को विदेशी हमलों से बचाते हैं रूस की सुरक्षा करते हैं अगर रूस के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो वो ना जाने कब का नक्शे से मिट चुका होता यही वजह है कि रूस से लगातार परमाणु धमकियां आती रहती हैं और पश्चिमी देशों को परमाणु खतरे की याद दिलाने की बात कर एक तरह से रूस ने दूसरे शब्दों में परमाणु धमकी ही दी है सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध तो सिर्फ बहाना है पुतिन का मकसद नेटो को फंसाना है क्या पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बहाने पूरे नेटो को अपने जाल में फंसा दिया है क्योंकि अमेरिका में भी ये आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन युद्ध के नाम पर नेटो को फंसा दिया गया है दावा किया गया है कि नेटो को युद्ध में घसीट रूस लगातार उसे कमजोर करने में लगा है ये दावा किसी और में नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने किया है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अभियान चला रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने भयावह परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी की है इनका कहना है कि पुतिन नैतो को नष्ट कर सकते हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का दावा है कि यूक्रेन एक प्रॉक्सी वॉर है नेटो को रूस के साथ युद्ध में घसीटा जा रहा है नेटो कमजोर हो रहा है और अब हम परमाणु युद्ध के कगार पर हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं जॉन एफ कैनेडी की अमेरिका के टेक्सस राज्य में बाईस नवम्बर उन्नीस को हत्या कर दी गई थी कैनेडी की हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं लेकिन उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था यह आज तक साफ नहीं हो सका है 
उसी जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है उनका दावा है कि पूरे नेटो को युद्ध में घसीटा जा रहा है और ये नेटो को नष्ट करने जा रहा है क्योंकि अंततः मुझे नहीं लगता कि नेटो में शामिल कई देशों के पास इतनी हिम्मत है कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो कोई भी ये नहीं चाहता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने एक बार नहीं कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी जारी कर चुके हैं यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध से खत्म करने की धमकी दे चुके हैं और अब एफ कैनेडी जूनियर ने नेटो को कागजी शेर करार देकर उसकी कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है रूस की तरह ही कलेन में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी कि तबाही की गवाह बनेगी ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे रूस से पोलैंड पर सिर्फ तीन मिनट में प्रहार हो सकता है रूस से बेल्जियम सात मिनट में हमला हो सकता है रूस से जर्मनी पर दस मिनट के अंदर परमाणु हमला हो सकता है इटली तक सिर्फ ग्यारह मिनट में रूस का परमाणु बम पहुंच जाएगा वहीं पश्चिमी मीडिया में छपी एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि नेटो ने एक ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें अड़तालीस घंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है वजह नेटो देशों पर रूस का परमाणु निशान नेटो की तरफ से चेतावनी जारी कर कहा गया है कि अगर रूस नेटो के किसी भी देश पर हमला करता है तब नेटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा और कुछ ही दिनों में रूसी सेना को खत्म कर देगा पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक नेटो दो दिन यानी 48 घंटे के भीतर रूस को नक्शे से मिटा देगा 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है 48 घंटे में नेटो रूस के सभी हथियारों को बर्बाद कर सकता है और तो और दावे के मुताबिक 48 घंटे में दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले रूस के सभी परमाणु बमों की भी बत्ती गुल हो सकती है ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रमन ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाशकारी परिणाम होगा निकोलस ड्रमन ब्रिटिश सेना के अधिकारी रहे हैं अभी वो युद्ध विशेषज्ञ के तौर पर दुनिया में मशहूर हैं। टो में उन्हें उम्दा रक्षा उद्योग विश्लेषक भी माना जाता है उसी निकोलस ड्रमन का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हमला कर देता है तो परमाणु हमले के 48 घंटे के अंदर नेटो रूस को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा
नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वजह पुतिन की धमकी को माना जा रहा है पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नाटो रूस या फिर रूस के दोस्त बेलारूस के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूद पड़ेगा सवाल है क्या सच में नाटो की सेना रूस को अड़तालीस घंटे में खत्म कर सकती है अगर ऐसा करना है तो कैसे होगा इसे हम आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले पुतिन की परमाणु युद्ध की तैयारी को जान लीजिए रूस के परमाणु हथियार ऐसे तन गए हैं पुतिन के परमाणु हथियार ऐसे अड़ गए हैं किसी परमाणु मिसाइल से जब निशाना साधना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है रूस ने ऐसे कितने परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है रूस ने ये परमाणु हथियार कहां कहां तैनात कर दिया है रूस के इन परमाणु हथियारों के निशाने पर कौन इन सभी सवालों के जवाब पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में मिलता है इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नेटो देशों को अपने परमाणु हथियारों के निशाने पर ले रखा है पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड पुतिन की परमाणु मिसाइल के निशाने पर है रूस की सेना ने लिथुआनिया के नाम भी परमाणु मिसाइल तैनात कर रखी है रूस के परमाणु हथियारों के टारगेट पर तीसरा देश लातविया पश्चिमी मीडिया की जिस रिपोर्ट में तीनों देश पर पुतिन के परमाणु निशाने का दावा किया गया है उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि नेटो देशों के लिए अब जवाब देने का समय आ गया है एक तरफ जेलेंस की नेटो नेटो की रट लगाए रहे नेटो में शामिल होने के लिए गुहार लगाते रहे यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे दूसरी तरफ पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर बहुत ही विस्फोटक खेल कर दिया यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को अपने परमाणु घेरे में ले रखा है रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए हैं। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है रूस की तरह ही कलेन में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी ऐसी तबाही की गवाह बनेगी ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बेस बना रखा है दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को अपना सकता है ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग की और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी यूक्रेन तो तबाह हो गए परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक पहुँचेगी रूस के परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि नेटो के सदस्य देश रूस के परमाणु हथियारों के निशाने पर हैं। और अब नेटो देशों को जवाब देने का समय आ गया है नेटो की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है की कि अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो तीन परमाणु बम एक साथ फट सकते हैं जिस दिन धरती पर तीन परमाणु बम एक साथ फट गए यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गए तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई देशों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है मिसाइलें सेट है ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक यूरोप में फिलहाल पांच देशों में अमेरिका के करीब 100 परमाणु बम मौजूद हैं। 
बेल्जियम के क्लेन ब्रोगल एयरबेस पर 15 परमाणु बम रखे गए हैं जिन्हें लॉन्च करने के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात है जर्मनी के बोचल एयरबेस पर 15 परमाणु बम है और हमला करने के लिए पी ए टू हंड्रेड एयरक्राफ्ट की तैनाती है इटली के एवियनो एयरबेस पर अमेरिका ने 20 परमाणु बम लगा रखे हैं हमला करने के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात है वहीं इटली के घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं हमला करने के लिए पी ए टू हंड्रेड मौजूद है नीदरलैंड के वोल्केल एयरबेस पर 15 परमाणु बम लगा रखे हैं और हमला करने के लिए एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट तैनात है वही तुर्की में इन सरलिक एयरबेस पर बीस परमाणु बम होने का अनुमान लगाया गया है अगर नेटो देश युद्ध में कूदते हैं तो लड़ाई नेटो और रूस के बीच होगी अगर ऐसा होता है तो आज जो हालात रूस के सामने यूक्रेन की है वही नेटो के सामने रूस की हो जाएगी ऐसे हालात में रूस या तो परमाणु हमले का विचार करेगा जैसा कि पुतिन कई बार चेतावनी दे चुके हैं या फिर मित्र देशों से मदद मांगेगा दोनों ही सूरतों में हालात तीसरे विश्व युद्ध के ही बनेंगे नेटो ताकतवर देशों का सैन्य गठबंधन है इस लिहाज से नेटो की ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है इसी वजह से रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी की है और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पश्चिम को परमाणु युद्ध के खतरों की लगातार याद दिलाने की बात कर रहे हैं